Realme 5 খুব অল্প বাজেটে কিছু এক্সাইটিং ফিচার নিয়ে মার্কেটে এসেছে এবং এই ফোনটি আমি বেশ কিছুদিন ধরে ইউজ করছি একটু লেট করে ভিডিও আপলোড করছি কারণ আমি আমার এক্সপেরিয়েন্সটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার রিয়েল ইউজার এক্সপেরিয়েন্স সো আমি এই ফোনটি কিছুদিন ইউজ করতে গিয়ে যে যে জিনিসগুলো এই ফোনের আমার ভালো লাগেনি এবং যেগুলো ভালো লেগেছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব তার আগে বলে নিচ্ছি আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিতে সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ শুরুতে ধন্যবাদ জানাতে চাই রিও ইন্টারন্যাশনালকে আমাদেরকে এই ফোনটি দেওয়ার জন্য রিও ইন্টারন্যাশনালের শপ আছে বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্সে তাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্ক এবং ফিজিক্যাল শপের ঠিকানা ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি গো চেক দেম আউট রিয়েলমি রিয়েলমি ফাইভ খুব অল্প বাজেটে কিছু এক্সাইটিং ফিচার নিয়ে মার্কেটে এসেছে এবং এই ফোনটি আমি বেশ কিছুদিন ধরে ইউজ করছি একটু লেট করে ভিডিও আপলোড করছি কারণ আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার রিয়েল ইউজার এক্সপিরিয়েন্স সো আমি এই ফোনটি কিছুদিন ইউজ করতে গিয়ে যে যে জিনিসগুলো এই ফোনের আমার ভালো লাগেনি এবং যেগুলো ভালো লেগেছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব তার আগে বলে ইউজ করা হয়েছে এই ফোনটির সামনে আছে সিক্স ইঞ্চ আইপিএস এলসিডি প্যানেল এবং যার রেজুলেশন হচ্ছে সেভেন টোয়েন্টি পিক্সেল যেটা সত্যিকার অর্থে খুব ডিসঅ্যাপয়েন্টিং তবে কস্ট কাটিং করার জন্য এইটুকু হয়তো তাদের করতে হয়েছে এছাড়া এতে প্রসেসর ইউজ করা হয়েছে স্ন্যাপড্রাগন সিক্স সিক্সটি ফাইভ আর নিচের দিকে মাইক্রো ইউএসবি পোর্ট দেওয়া হয়েছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম অডিও জ্যাক এবং বটম ফায়ারিং স্পিকার উপরের দিকে কোনো কিছুই নেই ডান পাশে আছে পাওয়ার বাটন বাম পাশে ভলিউম রকার্স এবং একটি সিম কার্ড ট্রে যেখানে আপনারা দুইটি ন্যানো সিম কার্ড ইউজ করতে পারবেন এবং দুশো ছাপ্পান্ন জিবি পর্যন্ত এক্সপান্ডেবল মেমোরি কার্ড স্লট আছে পেছনে কোয়াড ক্যামেরা সেট সামনে একটি সিঙ্গেল ক্যামেরা আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার তো পেছনে আছেই সো এই হচ্ছে মোটামুটি এর স্পেসিফিকেশন সো আমি যদি আমার এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলি তাহলে দ্য ভেরি ফার্স্ট থিং দ্যাট আই হ্যাভ নোটিস অ্যাবাউট দিস ফোন ইজ ইটস বালকি আমার হাত একটু ছোট এবং এটা হাতে নেওয়ার পরে আমার কাছে খুব বড় মনে হয়েছে তবে শুরুর দিকে ফোনটি হাতে নিয়ে আমি যতটা বড় মনে করেছিলাম সপ্তাহখানে ইউজ করার পরে এটাকে অতটা বড় মনে হয়েছিল না হাতে কিছুটা শুয়ে যাচ্ছিল মানে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম আর কি বাট যদি আপনার হাত ছোট হয় তাহলে ডেফিনেটলি এই বিষয়টা খেয়াল রাখবেন আর যদি ব্যাটারি ব্যাক আপনার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট হয় তাহলে আপনি এটাকে একটু ওভারলোক করতে পারেন সো এই ফোনের দুইটি কালার আছে আমার হাতে যে কালারটি আছে এটি হচ্ছে ব্লু এবং আর একটি পার্পল কালার আছে আর পেছনের দিকে এক ধরনের প্যাটার্ন দেওয়া হয়েছে যেটাকে ক্রিস্টাল প্যাটার্ন বলছে রিয়েলমি এবং এই প্যাটার্নটি দেখতে খুবই সুন্দর লাগে রেগুলার যে গ্রেডিয়েন্ট আছে এগুলো থেকে একটু ডিফারেন্ট কারণ প্যাটার্নগুলোতে আলাদা আলাদা প্যাটার্ন ওয়াইজ কালার চেঞ্জ হয় লাইট যদি এটাতে রিফ্লেক্ট করে যেটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগে তবে বিল্ড মেটেরিয়াল হচ্ছে ফুললি প্লাস্টিক পলি কার্বোনেট সো প্রচুর পরিমাণে স্ক্র্যাচ করতে পারে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাগনেটও বটে সো বক্সের যে প্লাস্টিক কেসটে দেওয়া আছে সেটা ইউজ করার পরামর্শ থাকলো সামনে সিক্স ইঞ্চ টোয়েন্টি ইস টু নাইন একটু অড শেপের এই ডিসপ্লেটির রেজুলেশন হচ্ছে সাতশো বিশ পিক্সেল এবং এই ডিসপ্লের কালারগুলো আমি বলবো ঠিকঠাক আছে তবে শার্পনেস অতটা ভালো না ডেফিনেটলি রেজুলেশনের কারণে আপনার যদি কোনো মিডিয়া এক্সপিরিয়েন্স করতে চান কোনো টেক্সট যদি এটাতে পড়তে চান তাহলে ডেফিনেটলি শার্পনেসের কিছুটা ঘাটতি দেখবেন এবং সকল ভিডিও আপনাকে সাতশো বিশ প্রিন্টে দেখতে হবে এছাড়া এটা আমি ডেলাইটে ইউজ করেছি ডেলাইটে ইউজ করতে গিয়ে ব্রাইটনেসে খুব একটা সমস্যা আমার কাছে মনে হয়নি যদিও আপনাকে ফুল ব্রাইটনেস দিয়ে রাখতে হবে এবং ফুল ব্রাইটনেসে ব্যাটারি ব্যাক আপও আপনি ভালোই পাবেন কারণ পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারি ডেফিনেটলি একটু বেটার পাবেন আর ডিসপ্লের উপরে একটি ছোট্ট ওয়াটার ড্রপ নজ দেওয়া হয়েছে তার ঠিক উপরে ইয়ারপেসটি রাখা হয়েছে আর এর পেছনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারের পজিশনটা আমার কাছে একটু উপরে মনে হয়েছে আর একটু নিচে হলে বেটার হতো যদিও নিচে হলে পজিশনিংটা অত ঠিক হতো না যেহেতু ফোনটা লম্বাটে শেপের তাই অটোমেটিক্যালি ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারটি একটু উপরে উঠে গিয়েছে সেই কারণে ছোট হাত হওয়ার কারণে আমি যখন ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারটিকে রিচ করতে যাচ্ছি তখন আমার হাতটিকে হালকা একটু উপরে উঠাতে হচ্ছে সেম পাওয়ার বাটনের বেলায়ও হালকা একটু উপরে উঠে তারপরে পাওয়ার বাটন বা ভলিউম রকার্সগুলোকে অ্যাক্সেস করতে হচ্ছে যেটা বড় হাত যাদের আছে তাদের কোনো সমস্যা হবে না বা যাদের হাত ছোট তাদের জন্য একটু সমস্যা হতে পারে তবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানারের স্পিড নিয়ে আমি সন্তুষ্ট মোটামুটি ভালোই ফাস্ট কাজ করে অ্যাকুরেসি ও নাইনটি মতো আমি বলবো আর ফেস আনলক আছে এতে ফেস আনলকের স্পিডও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল যদিও লাইট কমে গেলে অতটা ভালো কাজ করে না যেহেতু ক্যামেরা বেস্ট ফেস আনলক আদার দিন দ্যাট ভালো লাইটিং কন্ডিশনের ফেস আনলক ফাস্ট অ্যান্ড স্টেডি কাজ করে সো এতে ইউজ করা হয়েছে তুলনামূলক ইয়াং একটি প্রসেসর স্ন্যাপড্রাগন সিক্স সিক্সটি ফাইভ যাতে অ্যাড্রেনো সিক্স টেন জিপিও আছে এবং এই প্রসেসরটি নতুন হলেও এর পারফরমেন্স নিয়ে আমি মোটামুটি সন্তুষ্ট এই ফোনটির যে ডে টু ডে টাস্ক আছে এ
নতুন আইকন দেখেছিলাম যেটা আমার কাছে একদমই পছন্দ হয়নি বাট এইবার সেটা তারা চেঞ্জ করেছে যেটা দেখতে আমার কাছে ভালোই লাগছে এছাড়া ইন্টারফেসও মোটামুটি ক্লিন আছে তবে অতটা স্মুথ মনে হয়নি আমার কাছে ইন্টারফেসটি একটু কেমন যেন স্লো মনে হয়েছে অ্যানিমেশনগুলো একটু স্লো অন্যান্য ফোনে যেরকম টাচ করার সাথে সাথে স্পন্টেনিয়াসলি আমরা নতুন নতুন অ্যানিমেশান বা ট্রানজেকশানগুলো দেখতে পারি সেই ট্রানজেকশান স্পিডগুলো আমার কাছে একটু স্লো মনে হয়েছে যে কারণে ওভারঅল ফোনের পারফরমেন্স যদিও ভালো আই মিন দ্য অ্যাকচুয়াল প্রসেসর পাওয়ার যদিও ভালো স্টিল অ্যানিমেশনের কারণে বা ওএস অপটিমাইজেশনের কারণে আমার কাছে অতটা ভালো মনে হচ্ছে না স্পিডটা তবে এই সমস্যা ডেফিনেটলি সফটওয়্যার আপডেটের মাধ্যমে ফিক্স করা পসিবল সো এবার আসি ক্যামেরায় প্রথম যে ক্যামেরাটি আছে সেটা হচ্ছে টুয়েলভ মেগা পিক্সেল এফ ওয়ান পয়েন্ট এইট অ্যাপেচারের প্রাইমারি শুটার সেকেন্ড যে লেন্সটি আছে এটি হচ্ছে একটি আলট্রা ওয়াইড লেন্স এইট মেগা পিক্সেলের যার অ্যাপেচার টু পয়েন্ট ফোর এরপরে আছে একটি টু মেগা পিক্সেলের ডেডিকেটেড ডেপ সেন্সর এবং টু মেগা পিক্সেলের একটি ডেডিকেটেড ম্যাক্রো লেন্স যেটা এই দামের ফোনের মধ্যে একটু আনইউজুয়াল এবং খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তবে আমরা ক্যামেরাগুলো টেস্ট করেছি এবং বিভিন্ন লাইটিং কন্ডিশনের ছবি তুলেছি সো প্রাইমারি যে ক্যামেরাটি আছে সেই ক্যামেরাটি দিয়ে ভালো লাইটিং কন্ডিশনে যদি ছবি তোলেন তাহলে ছবিগুলোর কালার অ্যাকুরেট আসে দেখতে খুবই সুন্দর লাগে এক্সপোজার এবং হোয়াইট ব্যালেন্সও মোটামুটি অ্যাকুরেট থাকে ডাইনামিক রেঞ্জের জায়গায়ও খুব ভালো কাজ করেছে এই ফোনটি রিয়েলমি বরাবরই ডাইনামিক রেঞ্জে খুব ভালো কাজ করে এবং এই ফোনের ডাইনামিক রেঞ্জ নিয়েও আমি সন্তুষ্ট এবং আলট্রাভার যে শুটার আছে সেই শুটারের ছবিগুলোর কোয়ালিটি আমি টপ অফ দ্য লাইন বলবো না খুব স্যাটিসফ্যাকটরি না হলেও এর যে হান্ড্রেড ডিগ্রি ফিল্ড অফ ভিউ সেটা খুবই ভালো লাগে যদি আপনারা ল্যান্ডস্কেপ ছবি তোলেন তাহলে দেখতে সুন্দর লাগে সো খুব ভালো সানি এবং ব্রাইট লাইটিং কন্ডিশনে ছবি তুললে ভালো ছবি পাওয়া যায় বাট যদি একটু ট্রিকি লাইটিং কন্ডিশনে আপনারা আলট্রা ওয়াইড দিয়ে ছবি তোলেন তাহলে ছবির কোয়ালিটি খুব একটা ভালো আসবে না তবে ডেফিনেটলি এই ক্যামেরা শুধুমাত্র আলট্রা ওয়াইড ভিউটাই সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় সবচেয়ে বেশি কাজে লাগানোর মতো এরপরে যে টু মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সার আছে সেটা দিয়ে যে পোর্ট্রেট শটগুলো তুলেছে সেগুলো আমার কাছে ভালো লেগেছে যদিও এইচ ডিটেকশন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লাইনেস নিয়ে আর একটু কাজ করতে হবে আমার কাছে মনে হয়েছে কোনো কোনো ছবিতে আমি দেখলাম খুব অ্যাকুরেটলি এইচ ডিটেক্ট করছে আবার কোনো কোনো ছবিতে দেখা গেছে চুল বা মুখের সাইডে একটুখানি সমস্যা হয়ে যাচ্ছে সো এটা ডেফিনেটলি সফটওয়্যার আপডেট করে ফিক্স করা যাবে বাট আমার কাছে এই ডেপ সেন্সিংটা অতটা ভালো লাগেনি আর পেছনের ক্যামেরার লো লেটের ছবিগুলো মোটামুটি কোয়ালিটির ছিল ছবিতে প্রচণ্ড পরিমাণে নয়েজ এবং গ্রেন থাকে যদি একটু হালকা লাইট থাকে তাহলে ডেফিনেটলি ভালো ছবি আসে তবে এর যে নাইট মোড আছে সেটা দিয়ে গেলে হালকা একটু ইম্প্রুভ করে যদিও সেটা একদমই স্যাটিসফ্যাক্টরি না বাট এই দামের ফোনের মধ্যে এর চাইতে বেশি আসলে আসাও করা উচিত না সো মোটামুটি লেভেলের নাইট মোডের ছবি তুলতে পারবেন ফাইনালি ম্যাক্রোলেন্স ম্যাক্রোলেন্স দিয়ে তোলা ছবিগুলো ভালো লেগেছে অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্রোলেন্সের ছবির কোয়ালিটি চাইতে বড় বিষয় হচ্ছে এই দামের ফোনে আপনারা একটা ম্যাক্রোলেন্স পাচ্ছেন যেটা দিয়ে যে কোয়ালিটির ছবি আসে সেটা আমি বলবো প্রাইস অনুযায়ী ঠিকই আছে এবং এর যে আইডিয়াল ফোকাল ডিস্টেন্স মানে চার সেন্টিমিটার দূরে থেকে আপনারা ছবি তুললে ছবিতে ভালো ফোকাস আসবে যদিও ছবির কোয়ালিটি খুব ভালো আমি বলবো না তবে একটু ভালো লাইটিং কন্ডিশনে যদি আইডিয়াল ফোকাল ডিস্টেন্সটা যেটা আছে ততটুকু ডিস্টেন্স থেকে ছবি তোলেন তাহলে মোটামুটি ভালো মানের ছবি তোলা যায় ইন্টারেস্টিংলি এতে ফোর কে থার্টি ফ্রেম পার সেকেন্ডে ভিডিও রেকর্ড করা যায় যদিও ভিডিও কোয়ালিটি অত ভালো না বাট ফোর কে দেওয়া হয়েছে এই বাজেটের ফোনে এই ব্যাপারটাই অনেক এক্সাইটিং এবং টেন এটি পিক্সেলেও আপনারা থার্টি ফ্রেম পার সেকেন্ডে ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন টেন এটি পিক্সেলের ভিডিও দিনের বেলা করতে গিয়ে আমি খেয়াল করেছি কোনো কোনো জায়গায় ফোকাস একটু ডিস্টর্ট হয়ে যায় মাঝে মধ্যে হালকা একটু গ্লিচের মতো হয় যেটা একদমই ভালো লাগে না আমার কাছে তবে যেহেতু এটাতে জায়রো বেস ডিআইএস আছে টেন এটি পিক্সেলে ভিডিও করতে গেলে তখন আপনারা খুব স্টেডি এবং স্টেবল ফুটেজ পাবেন এই জিনিসটা একটা পজিটিভ সাইড এই দামের ফোনের মধ্যে এবার আসি ফ্রন্ট ক্যামেরায় সামনে যে ক্যামেরাটি দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে থার্টিন মেগা পিক্সেল এফ টু এবং সামনের ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবিগুলো একটু কালারটা ফ্যাকাশে লেগেছে আমার কাছে আর একটু পাঞ্চি কালার হলে ভালো লাগতো এখন একটু একদমই ফ্ল্যাট মনে হয় কালারটা এছাড়া আপনারা যদি বিউটি মোড অফ করে ছবি তোলেন তাহলে জুম করার পরে খেয়াল করতে পারবেন ছবিগুলোকে একটু ওভার শার্পেন করার একটা প্রবণতা এই ফোনটিতে দেখা গেছে যেটা জুম করলে বোঝা যায় দূর থেকে অনেক শার্প মনে হয় বাট কাছে গেলে একটু ওভার শার্পনেস করে ফেলে সফটওয়্যারটি যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে আর বিউটি মোড যদি অন করে দেন তাহলে তো আঠা ময়দা সব মেখে দেবে ছেলেদেরকে মেয়েদের মতো লাগে দেখতে যেটা আমার কাছে একদমই প্রেফারেবল লাগে না আমার যেমন মুখে তিল আছে তিলগুলো একদম মুছে দেয় তখন আমি আমাকে চিনতে পারি না উইচ ইজ নট গুড অ্যাকচুয়ালি সো বিউটি মোড আপনারা যদি প্রেফার করেন ইউজ করতে পারেন বাট আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগেনি অফ করে তুললে যেটা বললাম ওভার শার্পনেসটা বেশি লাগে এবং ছবির কালারটা একদমই ফ্ল্যাট
যদিও লেকিংস আছে সেগুলো প্রাইসের কথা চিন্তা করলে আমরা ওভারলুক করতে পারি কারণ মার্কেটে থাকা এই প্রাইস রেঞ্জে অন্য অন্য ফোনগুলো থেকে এটা ডেফিনেটলি বেটার পারফর্ম করছে তবে যাদের হাত ছোট তাদের জন্য এই ফোনটি কোনোভাবেই সাজেস্টেড হবে না বিকজ এই ফোনটি হাতে নিয়ে আপনি অতটা কমফর্টেবল ফিল করবেন না যেটা আমি পার্সোনালি করছি না আমার কাছে ছোট ফোনগুলো ভালো লাগে কারণ আমার হাতে সুন্দর করে ফিট হয় এবং ওয়ান হান্ড্রেড ইউজের বেলায়ও যদি ফোনটি ছোট হয় তাহলে আমার হাতে অ্যাটলিস্ট কমফর্টেবল লাগে সো যাদের হাত ছোট তারা দুইবার চিন্তা করবেন এই ফোনটি কেনার পেছনে বাট যদি ব্যাটারি ব্যাক আপনার খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট হয় খুব বেশি দরকার যদি হয় ব্যাটারি ব্যাক তাহলে ডেফিনেটলি ইউ ক্যান গো উইথ দিস ফোন সো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগেই থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব তো মাস্ট দেখাবে পরবর্তী ভিডিওতে চিলদেন টেক কেয়ার টাটা